ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபோர்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் வந்து முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே தேர்ட் சம் மாதிரியே தான் ஃபோர்த் சம்மும் அங்கே வந்து ஏ பி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இடத்துல வந்து எம் அண்ட் என்னை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் முழு வர்க்கம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா இந்த முழு வர்க்கம்ல தான் இருக்கும் முழு வர்க்கம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை வந்து அவங்க கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சமூகக்குள்ள போகலாம் இப்ப இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லா பவர்ஸும் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிராக்ஷனுக்கு கீழே அதாவது x பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த சம்ல எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் மேல இருக்கும் அப்புறம் கீழே வந்து இங்க ஒரு நம்பர் இருக்கும் பை எக்ஸ் இருக்கும் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இதுல ஒரு வித்தியாசமா எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்காங்க டினாமினேட்டர்ல சரிங்களா பகுதியில கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படின்றத நம்ம போட போறோம் சேம் தான் எல்லாமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் என்னன்னா ஒரு ஃபிராக்ஷனுக்கு கீழே இன்னொரு ஃபிராக்ஷன் அந்த டிவிஷன் வரும் அதை மாத்தி நம்ம பண்ணுவோம்ல மல்டிப்ளையா மாத்தி ரெசி ப்ரோக்ரலா அதே மாதிரி பண்ணணும் அது ஒண்ணுதான் சரிங்களா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் கொஸ்டின் எழுதலாம் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் தேர்ட்டீன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் பை எக்ஸ் பிளஸ் என் சரியா இப்ப இதுல வந்து எப்படின்னா பவர் வந்து எல்லாமே டிவிஷன்ல இருக்கிறதுனால ஆர்டரா இருக்கான்னு பாத்துக்கிறோம் அப்படியே கீழே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் டூ இங்க எக்ஸ் பவர் ஒன் இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு ஓகே சோ இப்ப கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் ரூட்குள்ள இருந்து ஒன்னு எடுத்தா ஒன் தான் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் என்னவா மாறும் எக்ஸ் பவர் டூவா மாறும் ஓகேவா சோ இப்ப இங்க ஒரு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டூ இங்க ஒரு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டூ மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சிம்பிள் மாத்தி கேன்சல் பண்ணியாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க இந்த ரெண்டு டேர்மையும் சேர்ந்து அப்ல கீழே எடுத்துட்டு வரணுமா அப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் தேர்ட்டீன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து இத டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்ப மேல ஒன் இருக்கு ஒன் இன்டு டூ டூ பை எக்ஸ் பவர் டூ இப்ப இங்க இருக்கிறத இங்க இருக்கிற டேர்மால டிவைட் பண்ண போறோம் சரியா இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் த்ரீன்னு இருக்கு இங்க ஃபர்ஸ்ட் டேம் பை இத டூ பை எக்ஸ் பவர் டூ சரிங்களா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிறத அப்படியே எழுதணும் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் த்ரீ அடுத்து இந்த பெரிய டிவிஷன் என்னவா மாறும் மல்டிபிளிகேஷனா மாறும் இது ரெசி ப்ரோக்ரலா தலைகீழியா மாறும் அப்ப எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ இந்த டூ இங்க ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இந்த எக்ஸ் பவர் டூ இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா இது எக்ஸ் பவர் த்ரீ இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் பவர் டூ ஓகேவா சோ இப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் இது அப்படியே என்ன பண்ண போறோம் இங்க போட போறோம் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இங்க மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் இருக்கா அங்க இத மல்டிப்ளை பண்ணா பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்க டூ இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு அப்ப த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பை கீழே இங்க எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு இங்க எக்ஸ் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் பவர் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் இங்கயும் மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் மேல இங்கயும் த்ரீ இருக்கு இங்கயும் த்ரீ இருக்கு நைன் பை இங்க எக்ஸ் இருக்கு இங்க எக்ஸ் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் திருப்பி என்ன பண்ண போறோம் சிம்பிள் மாத்த போறோம் சோ இங்க பிளஸ் மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆ மாறிடும் இந்த பிளஸ் வந்து மைனஸ் ஆ மாறிடும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இத கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்க பாருங்க பிளஸ் தேர்ட்டீன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு பிளஸ் தேர்ட்டீன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க மைனஸ் நைன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப கீழே வந்து சேமா இருக்கா அப்ப மேல அப்படியே சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அப்ப பதிமூணுல நைன் போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டீன் மைனஸ் நைன் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெரிய நம்பர் எது இதுதான் அப்ப பிளஸ் தான் ஓகே அடுத்து இப்ப இங்க இருக்கிற அந்த ரெண்டு டேர்ம் கீழே எடுத்துட்டு வர போறோம் அப்ப பிளஸ் எம் பை எக்ஸ் பிளஸ் என் சோ இப்ப பாருங்க
இதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன மாறும்னா ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பெரிய டிவிஷன் என்னவா மாறும் மல்டிபிளிகேஷன் இது ரெசி ப்ரோக்ராலாக போகும் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இது ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன கிடச்சிச்சு டூ அப்போ இங்கேயும் ப்ளஸ் டூ போட்டுக்கணும் இங்கேயும் ப்ளஸ் டூ போட்டுடணும் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே டூ இருக்கு இங்கேயும் டூ இருக்கு அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ஸோ இப்போ பாருங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்கே டூ இருக்கு இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் பை இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் அடுத்தது இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் இப்போ திருப்பி நம்ம சிம்பிள் மாற்றலாமா இங்கே என்ன ஆகும் மைனஸ் இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இது மைனஸாக மாறிடும் இப்போ இந்த டேர்ம் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுமா ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கே என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா எம் என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதாவது சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கேயும் பை எக்ஸ் இருக்கா இங்கேயும் பை எக்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் அதனோட கோஎிஷியண்ட்டாக நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா எம் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த புது சிம்பிள் தான் எடுக்கணும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே டுவெல் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு இங்கே ஜீரோ வந்துச்சா அதனால ஜீரோ ஏன் ஜீரோ போடுறோன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஜீரோன்னு வருது அதனால தான் நம்ம இங்கே ஜீரோன்னு போடுறோம் ஸோ இப்போ எம் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் டுவெல் இந்த பக்கமாக போனால் மைனஸ் டுவெல் ஸோ எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் பன்னெண்டு அடுத்து எண் கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம இப்போ இங்கே எண் என்ன வரும் நல்லா கவனிங்க இங்கே ப்ளஸ் எண் இருக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் எண்ணுன்னா வெறும் எண் கூட போட்டுக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எண் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் டுவெல் கமா ஃபோர் எம் என்னோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டுவெல் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸைஸில் லாஸ்ட் சம் ஒரே ஒரு சம் தான் இருக்கு அந்த சம்மை பார்த்த உடனே இந்த எக்ஸைஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ அந்த சம்மை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம் பாருங்க லாஸ்ட் சம் எம் என் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான நோட் ஹிண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த சம் போட முடியும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த எக்ஸைஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக கொடுத்துருவாங்க எம் என் நீங்களாம் அவங்களே நம்பர் கொடுத்துருவாங்க நம்மளை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க வர்க்கம் மூலம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபுல்லாக போடுவோம் ஜீரோன்னு வர வச்சிருவோம் மேலே இருக்கிறது தான் ஆன்சர்னு எடுத்து எழுதிடுவோம் அது ஒரு மாடல் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு முழு வர்க்கம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க எம் என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப எல்லாம் வந்து ஒரு சம்ல வந்து வித்தியாசமா இங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஏ பி இங்க கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து வந்து எம் என் இங்க கொடுத்துருந்தாங்க இங்க ஒரு ஏ பி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இந்த முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்திருக்கும் இல்ல கடைசியா இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்திருக்கும் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த சம்ல ஒரு வித்தியாசமா பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இருக்க டேர்ம்ல ஒரு வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த சம் போடுறப்ப அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க இந்த சம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அந்த சின்ன விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எடுத்த உடனே இந்த சம் வந்து தனியா பார்க்காதீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா இப்படி போடணும்னு இந்த எக்ஸசைஸா பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க இப்படி போட்டுருவோம் ஓகே அப்புறம் ஏபி வந்து இங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரிவர்ஸ்ல போட்டு இங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நடுவுல இருந்தா இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் அதோட இந்த எக்ஸசைஸே முடிஞ்சிடும் நமக்கு இந்த மாதிரி சம்ம வந்து ஒரு கண்டினியூஸா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா புரியும் சோ இப்ப நம்ம சம்முக்குள்ள போயிடலாம் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் எம் எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் என் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற டேர்முக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணுமா இங்கே எக்ஸ் பவர் டூ இங்கேயும் எக்ஸ் பவர் டூ முடிஞ்சு போச்சு இது ஈ
அப்ப என்ன ஆகும்னா இது ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் இந்த எக்ஸ் பவர் டூ இந்த எக்ஸ் பவர் த்ரீ கேன்சல் ஆனா இங்க ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்ப மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸா இங்க போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கேயும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்ப இந்த மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆல இதை மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இப்ப இங்க பிளஸ் சோ பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் நாலு ரெண்டு எட்டு இங்க எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு இங்க எக்ஸ் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் பவர் த்ரீ அடுத்தது இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்ப பாருங்க சிம்பிள் மாத்துவோமா எப்பவும் போல பிளஸ் இது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் கடைசியா இந்த இடத்துல இருந்தா நல்லா கவனிங்க இப்ப இந்த சம்ல வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி டேரக்டா போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த இடத்துல நடுவுல கொடுத்துருக்கிறதுனால சரிங்களா சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க இது கேன்சல் ஆயிடும் இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் எயிட் எக்ஸ் பவர் டூ சோ இது சாரி எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கு ரெண்டு இடத்துலயும் இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு இப்ப இங்க கவனிங்க நல்லா இங்க என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி எம் இருக்கா அப்ப எம் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த புதுசா இருக்கிற சிம்பிள் தான் பாக்கணும் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்க ஏதாவது நம்பர் இருந்தா நம்ம கழிச்சு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவோம் இப்ப இங்க நம்பர் இல்லாததுனால அங்க இருக்கிற டேர்ம அப்படியே போட்டுக்கிட்டோம் சோ எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்க இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர காமனா போட்டாச்சு இது இப்ப அப்படியேதான் இருக்கணும் இப்ப இங்க இருக்கிற ரெண்டு டேர்மையும் கீழே எடுத்துட்டு வரலாம் பிளஸ் என் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணணும் இத டூவால மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க போடணுமா அப்ப டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இத டூவால மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஓகே இப்ப இங்க என்ன நம்பர் போடுறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க இருக்கிறதையும் இங்க இருக்கிறதையும் டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுதான் எப்பவுமே இங்க போடுவோம் ஆனா இந்த சம்ல எப்படி நம்மளால டிவைட் பண்ண முடியும் இங்கதான் எம் இருக்கே அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்பதான் அந்த முக்கியமான இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்களேன் லாஸ்ட்ல சிக்ஸ்டீன் இருக்கா பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கா அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன வரும் போர் வருமா அந்த போர தான் இங்க போட போறோம் இப்ப இங்க ஒரு பிளஸ் போர் இங்கயும் பிளஸ் போர் புரியுதா உங்களுக்கு இது இப்ப எப்படி வந்து நீங்க மத்த சமுக்கெல்லாம் இங்க டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சமுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நீங்க போடுறீங்க நாங்க எப்படி அது ஒத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி போட்ட எல்லா சம்லையும் இப்ப உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்க போறேன் அதை வந்து இப்ப நீங்க கவனிங்க இப்ப இந்த சம்ல பாருங்க இங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கா இங்க என்ன இருக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் எப்பவுமே நூத்தி நாற்பத்தி நாலு இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்க்கு நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து பாருங்களேன் என்ன வரும் நமக்கு 3 அந்த மாதிரி தான் நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுல எல்லா சம்மையும் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கடைசியில இருக்கிறதோட ஸ்கொயர் ரூட் தான் இங்க இருக்கும் எப்பவுமே சோ இங்க சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறதுனால நான் இங்க என்ன போட்டுட்டேன்னா போர் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா நம்ம போர் டூ சார் எயிட் எக்ஸ் பவர் டூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க இருக்கிறதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் போர் டூ சார் எயிட் எக்ஸ் பவர் டூ அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் இங்க பிளஸ் அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் போர் எயிட் சார் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் அடுத்தது இங்க பிளஸ் போர் இருக்கு இங்க பிளஸ் போர் இருக்கு அப்ப பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் போர் போர் சார் சிக்ஸ்டீன் இப்ப பாருங்க சிம்பிள் மாத்தலாமா நம்ம இது என்னவாகும் மைனஸ் இது பிளஸ் ஆ மாறும் இது மைனஸ் ஆ மாறும் இப்ப இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க ஜீரோ ஏன்னா இது ஒரு முழு வர்க்கம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் சொல்லிருக்கிறதுனால இங்க ஜீரோ போட்டாச்சு இப்ப நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டுத்தோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன இருக்கு எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கா சோ எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் எயிட் இருக்கா மைனஸ் எயிட் ஈக்வல் டு ஜீரோ 
சரியா சோ இப்ப பாருங்க m இந்த பக்கம் இருக்க -8 இந்த பக்கமா போனா +8 இங்க பக்கம் இருக்க -16 இந்த பக்கம் போனாலும் +16 தான் m 24 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இப்ப இங்க n இங்க +32 சோ n 32 0 n 32 அப்ப 24 -32னு புக்ல கொடுத்திருக்காங்க ஆன்சர் நமக்கு கரெக்ட்டா வந்துருச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கடைசியில இருக்கிறத வச்சு தான் இந்த பாயிண்ட் வச்சு தான் நம்ம இங்க நம்பர் போட்டோம் சோ இது எப்படி போட்டீங்க அப்படின்னு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது கேட்டா கரெக்டா ரீசனோட உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் முன்னாடி இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து காமிக்கணும் எல்லா சம்ஸ்லயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்ப சிம்பிள் பத்தி கேட்பாங்க இங்க வந்து ஏ மைனஸ் போட்டிருக்கலாம் பிளஸ் போட்டிருக்கலாம் இப்ப ஏன் இங்க வந்து பிளஸ் போர் தான் போடணும் அப்படின்றது இது வந்து நம்மளோட அசம்ஷன் இந்த இடத்துல இதை வச்சு நம்ம போடுறோம் அப்படிங்கறதுனால நம்ம பிளஸ் போர்னு போட்டுக்கலாம் அதனால நமக்கு ஒரு தப்பும் கிடையாது ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சம்ஸ் வந்து இங்க முடிஞ்சிருச்சு இதோட இந்த எக்ஸசைஸே முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ இந்த சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ